स्टूडेंट्स ये तीन कॉन्सेप्ट है कॉमर्स सप्लाई रन ऑन सेंटेंस एंड फ्रेगमेंट इन तीनों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है वेन एवर वी कंस्ट्रक्ट सेंटेंस है Dear students, whenever we have two sentences and we want to join them, we want to combine them. There is a method behind. In those sentences, को आपने join करना है. तो कैसे join करना है? Definitely हमारे पास दो तरीके हैं. पहला याद रखिएगा fan boys conjunctions. Conjunctions वो words होते हैं जो दोनों clauses के बीच में आते हैं और वो दो sentences को मिलाकर एक sentence बनाते हैं. और दूसरा तरीका है पंक्चुएशन साइन अब हम इन दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे शी इज अ टीचर बट हर फादर इज अ बिजनेसमैन तो यहां फुल स्टॉप लगा दिया आप देखें पहला सेंटेंस यहां तक है फिर हमने ये वाला जो फैन बॉयज कंजंक्शन है वो हमने यूज की और फिर दूसरे सेंटेंस के पार्ट को लिखा दिस इज द करेक्ट वे ऑफ कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस लेकिन जब हम ये ये नहीं लगाते वट अदर ऑप्शन दैट इज करेक्ट तो दूसरी ऑप्शन कौन सी है जिस तरह हम दो सेंटेंस को आ, अगर हम चाहें कि कंबाइन करना है और हम ये भी चाहें कि फैन बॉयज नहीं लगानी तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास है सेमी कॉलम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बाद ये जो शी इज अ टीचर इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसके बाद हर फादर इज अ बिजनेस ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है दोनों को हमने ज्वाइन किया सेमी कॉलन लगा दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं पहला कि उनके दरमियान हम कॉम और फैन बर्स कंजंक्शन लगाए और दूसरा हम सेमी कॉलन लगाए अब अगर हम सेंटेंसेस को कंटिन्यूटी के साथ यू ही लिख दें लुक एट देंटेंस शी इज अ टीचर हर फादर इज अ बिजनेस तो ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया लेकिन बीच में यहाँ कोई कनेक्टर यूज नहीं किया एक सेंटेंस के बाद फॉरन दूसरा स्टार्ट कर दिया तो ये जंप लगा दिया अगले सेंटेंस में विदाउट लिंकिंग विदाउट जॉइनिंग दीज टू क्लॉजेस इस तरह की एरर को रन ऑन सेंटेंस एरर कहते हैं रन ऑन सेंटेंस एरर है जब हम दो क्लॉजेस तो लिखते हैं इकट्ठी लेकिन उसके दरमियान में कोई साइन यूज नहीं करते उसको रन ऑन कहते हैं जैसे ये सेंटेंस है शी इज अ टीचर हर फादर इज अ बिजनेस तो आप देख सकते हैं दो सेंटेंस है दो थॉट है उनको ज्वाइन नहीं किया तो दैट एरर इज कॉल्ड रन ऑन सेंटेंस बट इफ वी अप्लाई सिंपली अ कॉमा बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दिस एरर इज कॉल्ड कॉमा सप्लाइस तो कॉमा सप्लाइस बहुत ही आसान है समझना कॉन्सेप्ट को सप्लाइस का मतलब होता है जोड़ देना तो व्हेन वी यूज कॉमा टू कंबाइन और टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस दैट इज एन एरर याद रखिएगा ये गलती होती है और इस गलती को कहते हैं कॉमा सप्लाइज तो जब भी दो पार्ट के सेंटेंसेस आ जाएं उसमें आपने ये लाजमी देखना है कि इसको कनेक्ट कैसे किया गया है अगर तो बीच में कोई कनेक्टर नहीं है कोई पंक्चुएशन साइन नहीं है ये एरर है रन ऑन सेंटेंस की और अगर उसमें कॉमा के साथ ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने की कोशिश की गई है तो ये एरर है कॉमा सप्लाइज की अब करेक्ट ऑर्डर क्या है करेक्ट ऑर्डर ये है कि हम इसके बीच में यहां पे कोई भी कनेक्टर जिसमें फैन बॉयज हो जैसे हम बट लगाया था एंड लगा सकते हैं एंड फादर इज बिजनेसमैन तो दिस सेंटेंस विल बी अ करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस इफ नॉट वी कैन आल्सो यूज सेमी कॉलन तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में सेमी कॉलन लगा देंगे तो भी ये आपका एक कंप्लीट कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा आई होप कि ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया होगा तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखते हैं एक दफा फिर जब हमारे पास दो सेंटेंसेज आ जाते हैं ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट और बाकी प्रोडिकेट है तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जब आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है उसकी निशानी है कि एक सब्जेक्ट और प्रोडिकेट होगा और एंड पे फुल स्टॉप होगा अब हमारे पास ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों को मर्ज करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाए कंपाउंड सेंटेंस उसको कहते हैं जिसके दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट हों यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों अब हम इन दो सेंटेंस को एक बड़े सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं इन दो सेंटेंस को हम देखते हैं कि कंबाइन करके हमने एक बनाना है तो यहां हमने लगाया फुल स्टॉप अब हमने देखना ये क्या ये कंस्ट्रक्शन ठीक है क्या ये दो सेंटेंस को मिलाने का सही तरीका है तो हम देखते हैं इसको ज्वाइन कैसे किया है अली अप्लाइड फॉर अ जॉब खालिद रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब 
अब इन दो सेंटेंस में देखते हैं कनेक्टर कोई भी नहीं है लगातार हमने दो सेंटेंसेस को इकट्ठा लिख दिया तो दैट इज एन एरर इसको एक गलती कहते हैं और इस गलती का नाम है रन ऑन सेंटेंस यानी रन ऑन का मतलब है कि एक सेंटेंस यहां रुकना चाहिए था यू अटैच एन अदर सेंटेंस विद इट और ये एक रॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस है ठीक है तो इसको अपने अच्छी तरह याद कर लेना लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक सेंटेंस लिखा उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस ज्वाइन कर दिया तो ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का ये जो तरीका है बाय यूजिंग अ कॉमा ये भी गलती है इसको कहते हैं कॉमा सप्लाइज ये पहले नंबर पे कॉमा सप्लाइज और जो दूसरा मैंने बताया था वो रन ऑन सेंटेंस था तो अब देखें ये कॉमा भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है तो इसका मतलब है अगर कोई कनेक्टर यूज नहीं किया तो वो रन ऑन सेंटेंस है अगर कॉमा लगा दिया तो वो कॉमा सप्लाइज एरर होगी अब करना क्या है हमारे पास इसके अंदर टू मेथड्स हैं दे आर टू वेज टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस बनाने के वो कौन से हैं या तो हम यहां कॉमा और फैन बॉयज में से कोई एक कंजंक्शन लगा दें ये पहला तरीका है या फिर हम एक पंक्चुएशन साइन सेमी कॉलर लगा दें तो यहां अगर सिंपली एक सेमी कॉलर अप्लाई करते हैं इट विल बी करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस और अगर यहां पे कॉमा के साथ हम कोई भी कंजेक्शन जैसे इस सीन में अली अप्लाइड फॉर जो बट खालिद रिजाइड एक ने अप्लाई किया तो कंट्रास्ट है तो हम बट लगा सकते हैं दैट विल बी करेक्ट तो आपने दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए दो मेथड्स अभी सीखे हैं एक मेथड को कॉमा फैन वॉइस कहते हैं और दूसरे को सेमी कॉलन कहते हैं और दो ही रॉन्ग वेज है इस कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के उनमें पहला है कि यूजिंग नो कनेक्टर और यूजिंग नो पंक्चुएशन उसको कहते हैं रन ऑन सेंटेंस और एक है सिर्फ कॉमा लगा देते हैं उसको कहते हैं कॉमा सप्लाइज जी स्टूडेंट्स समझ आ गई आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए अब आते हैं फ्रेगमेंट की तरफ फ्रेगमेंट क्या होता है फ्रेगमेंट भी एक क्लॉज है पार्ट ऑफ सेंटेंस है लेकिन फ्रेगमेंट एक इनकम्प्लीट पार्ट है इनकम्प्लीट पार्ट को फ्रेगमेंट कहते हैं जैसे हम यहां पर सिंपली ये लिखे कुछ फ्रेगमेंट की एग्जाम्पल देता हूं वाइल ही वॉज स्लीपिंग फुल स्टॉप अब देख सकते हैं यहां पे ये इनकम्प्लीट थॉट है समथिंग इज नीडेड टू बी अटैच टू मेक इट क्लियर हमें नहीं पता कि वो राइटर आगे क्या कहना चाह रहा है तो वाइल ही वॉज स्लीपिंग एक फ्रेगमेंट की एग्जाम्पल है नंबर टू ड्राइविंग हिज न्यू कार फुल स्टॉप ये भी फ्रेगमेंट है ये भी अधूरा पार्ट है नंबर थ्री शी हु इज अ डॉक्टर इन सिटी हॉस्पिटल आप देख सकते हैं यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट है और उसके बाद उसका मॉडिफायर आ गया तो यहां फ्रेगमेंट की तीन एग्जांपल्स मैंने दी हैं पहली वाइल ही वॉज स्लीपिंग ड्राइविंग हिज न्यू कार शी हु इज अ डॉक्टर इन सिटी हॉस्पिटल तो फ्रेगमेंट का बेटा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि इनकम्प्लीट क्लॉज होती है तो इसका सोल्यूशन भी है अब पहली का सोल्यूशन ये है कि जब कोई आपको लगे कि ये कनेक्टर स्टार्ट में आ गया ही वॉज स्लीपिंग तो इसको आप निकाल दें ही वॉज स्लीपिंग ये एक सेंटेंस है लेकिन जब हम वायर से शुरू करके ये एक फ्रेगमेंट होगा ड्राइविंग हिज न्यू कार तो हम इसमें देखें एक्शन इज देयर सब्जेक्ट इज मिसिंग तो फ्रेगमेंट उस पार्ट को भी कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट एड करना पड़ेगा ही वॉज ड्राइविंग हिज न्यू कार तो ही वॉज सब्जेक्ट और वर्ब एड करेंगे तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा शी हु इज अ न्यू डॉक्टर हु इज अ डॉक्टर इन सिटी हॉस्पिटल ये मॉडिफायर इज माई सिस्टर नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस तो बेटा फ्रेगमेंट जो होते हैं वो इनकम्प्लीट थॉट होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट होता है आए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताऊं तो डियर स्टूडेंट हम उन सेंटेंस को आज डिस्कस करें जिनके दो पार्ट होते हैं वी आर डिस्कसिंग दो सेंटेंसेज है In the first place, we discuss two sentences equal uh, with equal parts. Both were independent. Both were complete thoughts, and we combined them by using comma fan boys and punctuation sign that is called semicolon. Now look at these two parts. While he was sleeping, it is not a complete part. It is called a fragment, and his phone was ringing. It is a complete part. So, jab किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स इस तरह हो कि एक इनकम्प्लीट हो और दूसरा कंप्लीट हो ऐसे कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला सेंटेंस है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पंक्चुएट जब करते हैं तो कॉमर्स के साथ करते हैं अगर हम इसका ये वाला पार्ट पहले लिखे ये वाला बाद में तो कोई पंक्चुएशन साइन यूज नहीं होगा इसको इन्वर्ट कर दें जैसे हिज फोन वॉज रेंगिंग वायर ही वॉज स्लीपिंग तो इन्वर्ट करने से ये कॉमा भी हम खत्म कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अगर फ्रेगमेंट स्टार्ट में आता है तो कॉमा लगा के रेस्ट पार्ट आपने लिखने और अगर ये इंडिपेंडेंट पार्ट पहले आता है फ्रेगमेंट बाद में तो कोई साइन यूज नहीं करना तो फ्रेगमेंट को समझने के लिए जरूरी है कि आप उस सेंटेंस को जहां तक कॉमा लगा उस पार्ट को पढ़े और देखें कि वो कंप्लीट आइडिया दे रहा है या नहीं एक उसके लिए मैं आपको टिप देता हूं वो ये कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जैसे ही है इससे पहले कोई ना कोई वर्ड या कनेक्टर लगाया होगा उसको हम फ्रेगमेंट कह सकते हैं सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेगमेंट कॉमर्स अप्लाइस एंड रन ऑन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो